usted no solamente como eh, diputado, sino también como también emprendedor, porque usted es un emprendedor, usted es un empresario. Entonces, ¿qué podemos, qué mensaje positivo le podemos mandar a nuestra audiencia y a nuestros araucanos? Gracias, doctor Alberto. No, felicitarlo a usted, a usted, a Gisela y al equipo de trabajo. Yo pensaría que, por lo menos yo conozco el tema de Eria Ciniegas, que es el tema de Tecno Oriente, es una empresa que nace, pero que, que se hacen a pulso. Yo por eso es que insisto mucho, doctor Alberto, es en los procesos de articulación. Bienvenidos los que están haciendo ahorita. Pero sí ha hecho mucha falta porque es, es una empresa, en el departamento es una empresa que de cierta manera se ha sentido huérfano. Y no solamente hablando del tema de la Cámara de Comercio, o se ha hecho huérfano en el tema estatal también. Entonces, por eso yo le decía al doctor Alberto que es importante los procesos de articulación. Si bien es cierto hay que crear esas políticas públicas que incentiven, claro que sí, bienvenida y hay que hacerlo. De hecho, celebro mucho el tema del modelo antioqueño porque, siempre lo he dicho, Antioquia nos lleva en un plan de desarrollo más de 100 años, podríamos decirlo, no solo a nosotros los araucanos, sino en el país, sobre todo en el tema del, del comercio exterior, que nosotros no hemos explotado realmente en, en Arauca. Yo le pediría respetuosamente es eso, ¿no? como jalonar procesos propios que nos permitan mostrar modelos de articulación desde la Cámara de Comercio, porque es que es como el ente llamado a hacerlo. En, en el tema estatal lo que nosotros tenemos que es hacer una facilitación de recursos, de acompañamiento, pero sí que quisiera ver es procesos donde nos demuestran a, a un futuro muy cercano, porque se necesitan, es que lo que deja recursos en el departamento son los procesos, los valores agregados. Entonces, por lo menos le decía hace ratito el doctor Alberto, listo, bienvenido al tema del asentador del arroz. Pero aquí lo que va a dejar el recurso en el departamento es tener nuestro propio molino, que nos permita tener nuestras propias marcas, lo mismo en el tema de las queseras, el plátano, todo lo que estamos pensando en Arauca. Porque es que conozco los procesos parecidos al de Eric en el tema del Casanare. Hay una empresa muy, muy de la mano que es Perenco. Pero alrededor de Perenco y alrededor de la Cámara de Comercio, doctor Alberto, han circulado otras empresas de servicios que han sido, ¿por qué? Por presión de, de facilitar esos procesos y no tienen que llegar empresas del Casanare a hacer los procesos que deberían estarlo haciendo empresas araucanas, que es lo que siempre como dirigente político y como persona que vive en Arauca nos duele. Y yo pienso que es el papel o la razón ser de ustedes como Cámara de Comercio que ayuden a acompañar la creación y exigencia de esa participación de las empresas araucanas, porque es lo único que verdaderamente va a buscar la garantía. De lo contrario, pues podemos llamar muchos modelos, como usted lo ha mencionado, doctora, pero tendríamos que revisar es cuál ha sido la injerencia de la Cámara de Comercio para llegar a ese punto. Porque es que la mayoría de empresarios que uno lo habla, y no solamente aquí en Arauca, sino en todo el departamento, es ese sistema es que me ha tocado a pulso. Es que he necesitado esto y me ha tocado. Entonces, ahí es donde uno pide los procesos de articulación, pero le insistía mucho en eso. Porque conozco y siempre he admirado los procesos del Casanare. Revisemos en, en qué tiempo se desarrolló el Casanare, ¿Y cuánto llevamos nosotros hablando de petróleo en Arauca? Nosotros vivimos primero del petróleo que los casanareños. Y usted va y mira, doctor, y estamos lejos de, de llegar a ser en una equidad competitiva con los casanareños. Entonces, eso es lo que yo le decía en su momento en los procesos de, del departamento. Nosotros, desde la parte institucional, desde el Estado, lo que tenemos es que facilitar para que el tema de lo, del emprenderismo, para que el tema empresarial, para que la dinámica comercial, que es la que uno quiere, usted decía, este año es un año duro. Pero es un año duro más en Arauca porque es que no salieron la ejecución del presupuesto. Por eso es que es un año duro. Porque lo que usted está diciendo, el paternalismo estatal tan tremendo que tenemos en el departamento. De lo contrario, el otro año tendremos que decir, doctora, que el otro año es un año muy bueno. Pues claro, van a salir dos presupuestos, doctora Alberto. Entonces, va a ser muy bueno. Van a haber obras, va a haber trabajo y muy seguramente vamos a tratar de, de solventar la, la difícil situación por la que va a terminar el año. Aquí no va a haber ningún cambio este año hasta diciembre. Entonces, yo sí les pediría hacer eso. Desde el tema de la, de la articulación, claro que sí, tenemos dos cámaras de comercio en el departamento, yo lo he venido diciendo, necesitamos generar trabajo mancomunado, aquí no podemos seguir concibiendo un Arauca que es el Arauca del Piedemonte y el Arauca de la Sabana, tenemos que realizar el tema de un Arauca en el contexto único. ¿Por qué? Porque es que tenemos que pensar en algo, doctora, y con todo respeto, yo sí le pido eso, es el tema de la globalización de la economía. Si nosotros nos quedamos del tren de la globalización, créame que muy seguramente siempre vamos a estar atrasados con nuestra economía y no vamos a ser absolutamente competitivos, como el ejemplo que usted colocaba de la empresa del de señor Eric. Claro, él ha hecho unas alianzas estratégicas y ha tenido un crecimiento casi que exponencial, pero es producto de esas alianzas de la globalización de la economía, cosa que muy difícilmente las demás empresas que medio están flotando ahorita en el departamento 
tienen esa oportunidad. Y es ahí donde ustedes tienen la razón de ser y el papel fundamental para que lleguemos a eso. Tenemos fronteras vivas, tenemos un mundo que nos está esperando con la globalización y muy seguramente nuestros productos, como el tema del queso, el queso es una, es una visión grandísima que tenemos, aparte del, del cacao, porque la, yo diría que la punta de lanza es el cacao, pero el queso en, el, en nuestra región es, una, es un, una cuestión que la podemos llegar a unos estándares de calidad que nos va a permitir inmediatamente hablar de, de la globalización de la economía y llegar a esos mercados del orden internacional.